咱们要说的这起案件，根本和八仙饭店灭门案相差无二，也是香港历史上比较奇特的一起案件。大埔炸尸案发生于1993年7月5日，坊间又叫做“烧腊店东主炸尸案”。大埔区的中心是大埔新市镇，包括旧区大埔区，以前。都是靠渔农业发展经济，所以有些地方不如城里繁华和新潮。不过民风淳朴，现在是全球有名的安全社区。大埔区内有香港著名的内港吐鲁湾，郊野公园也特别多。淡水湖还有白沙头洲，风景都很漂亮。漂亮的地方就有人去拍拖。有人去吹风。1993年的7月8号，有一对年轻人在大埔道金山郊野公园游玩，走到岸边时捡到了一个黑色的垃圾袋，感觉很沉，于是好奇心作祟，就好奇的打开看，看完以后就被吓住了，金黄色的肉块像是油煎过的人的残肢。一条大腿和小腿，还有手，不过膝盖都已经没有了。于是，他们立刻报警。警方赶过来封锁海滩，进行调查取证。经过化验分析，垃圾袋内为人体残肢，包括部分大腿、小腿、部分手臂，还有内脏。但是大部分都是被高温液体给浇淋过。类似油煎的那种性质。死者为一名女性，死亡时间可能在三到四天左右，年龄在二十五岁至三十五岁之间。于是，香港重案组立刻接手，开始调查。笔者的师傅是其中一个小队队长，负责调查死者身份。通过调查附近人员。有无看见可疑抛尸人，以及调查近期女性失踪人口？笔者师傅走访了很多地方，最后发现有人抛尸，再到最后身份确定为未记烧腊店失踪女东主钟彩娟，中国籍女子，年龄三十三岁，已婚，失踪三日。在那个时候。未记烧腊店在街坊之间名气不错，口味又正，价格又便宜，而且品种又很多，包括白切鸡、烧鹅、蜜汁叉烧、凤爪、画皮乳猪和金沙骨，所以很多人都来光顾未记烧腊店。店主是三十三岁的罗福成，忠厚老实，厨艺精湛。再加上店里分别负责的女东主钟彩娟和钱燕和脾气都很好，又礼貌待人，经常给附近的酒楼、街市、鱼档送外卖，所以大家都很中意。开始的时候，罗福成和原配妻子钟彩娟在大埔区临时街市开了一间烧腊店，因为生意很好，于是又在宝湖花园街市开了一间分店。并且找来了很会做生意的钱燕和来管理，生意被管理的井井有条。一般的烧腊铺做叉烧都习惯用急冻煤头，要不断的焯水才可以去除这些血水，使到叉烧质感大打折扣。钱燕和也是一个叉烧高手，他就建议魏记采用新鲜的煤头猪肉。那么这样口感会更好，烧猪也用新鲜的整猪，每日只烧三只，傍晚就能卖完。就这样持续了一段时间，店里也挣了不少的钱。罗福成为人老实，但是就是有点闲事，生意做久了，自然日久生情，于是和人长得比较亮的钱燕和就有了关系。后来，钱燕和竟然还给他生了一个儿子
，钱彦和负责保护花园结识的店，就住在保护花园 B 座十六楼 B 五单位。这样一边一个，倒也保持着平衡。罗福成坐享其人之福，几年下来，妻子都不知道他有二奶，大家过得也是其乐融融。当年四月的一天。钟彩娟的大浦区临时街市店里的炉具就出了问题，需要修理，于是就到保护花园店里去准备借点工具和零件。虽然大家都是一家店，但是很少走动，因为两个店都很忙，而且分店月月及时交钱，中间全是老公罗福成在沟通，所以平时联系很少。钟彩娟一进保护花园的位置。就大声叫道：“佳姐啊，你忙不忙啊？”钱彦和一看是钟彩娟，就很诧异：“彩娟啊，你怎么来了？”“哎呦，今日好衰呀、啊！店里的炉具用的太久，烤箱坏了又不能用，我来向你借炉丝，回去好修理一下。”这钱彦和虽然说很少见罗福成的原配妻子。但是，一想到自己和罗福成已经有了孩子，但是还是二奶也没有名分，心里就有些嫉妒和不舒服，于是说话就语重带刺：“哎呦，可真不好意思，你要修理就找人修，我的烤箱也有一段时间了，我也想换，你呀、啊、再去买新的吧。”钟彩娟这时就有些不高兴了。我说：“佳姐呀，大家一家店，不分你的我的，你怎么能这么说话呢？”钱彦和这时就有了反应：“不分你的我的，我月月交钱，你都没讲不分你的我的呀。再说我成日辛苦，我为什么呀？”这时的钟彩娟就说：“你讲什么呢？我是老板，我说什么就是什么。”钟彩娟也来了脾气了，就不再客气了。这钱彦和情急之下就抱怨了起来：“我可不管你怎样，我也是老板，这个店我也要有一份如今我和罗福成已经住在一起多年了，而且还有了个孩子。我跟你说，我可不再继续当二奶，我要当老板娘。”你说什么？当时的钟彩娟就生起气来了。你和罗福成还有这种关系，还有了孩子，你这个铺盖都已经这么多年了，好啊！这时的钱彦和干脆也就摊牌了，对呀，怎么样？就是已经好多年了，你自己看着办吧。钟彩娟一怒之下就大骂钱彦和，修炉具的事情也不管了，你个骚狐狸！勾引我老公，我跟你没完。说完以后，他愤怒的就离开了店，就再也没有联系过钱彦和，回家里骂了罗福成。可是自己的男人已经这样了，也没有办法，还要继续做生意。但是两个女人的关系从此不和，就埋下了隐患。1993年7月5日，有连续好几天。罗福成都没有回家，钟彩娟估计，罗福成是去了钱彦和那个狐狸精的家里，打电话也不接听，店里的事情也不管，决定等店铺关门以后，去钱彦和家里去找老公。因为老公的不在家，钟彩娟把老公的不负责任和变心都迁怒于钱彦和，决定今天去教训他一下。当天晚上，烧腊店打烊以后，钟彩娟来到了钱彦和所居住的宝湖花园 B 座十六楼 B 五单位，敲开了房门。钱彦和开门一看是钟彩娟，不高兴的问道：“你来干什么？”钟彩娟立刻就开始骂道：“你个骚货，我来找我老公，被你这个狐狸精给藏哪儿了？连家都不回。”钱彦和就冷笑了一声：“切，你自己管不住老公，关我屁事。”
，钟彩娟这时就冲进了单位内。寻找了一番以后，并没有发现罗富成，两个人开始纠缠了起来。在厮打的过程中，钱彦和被钟彩娟给抓住头发，还有把脸给挠伤了。于是愤怒之下，钱彦和就拿起了水果刀，扎到了钟彩娟的腹部还有胸口。钟彩娟这个时候高呼救命，但是钱彦和却怒从胆边生。他把钟彩娟推到了浴室里，连续用刀刺中了钟彩娟的要害，并且用手捂住了她的嘴，不让其呼救。最后，钟彩娟因为失血过多，随后死亡。香港警方在钱彦和家 B 五单位内找到了大量的证据，证明这里就是凶杀现场。鉴定化验，鉴定化验以后表明，现场血迹为钟彩娟的血迹。死亡时间和钱彦和的口供正好符合。钟彩娟死亡以后，钱彦和独自在家里思考了良久，他害怕被人发现，但是想到他自己亲手除掉了老大，自己以后不用再做二奶，于是干脆一不做二不休，决定把尸体分尸处理掉，因为在家中缺乏合适的分解工具，于是钱彦和换上衣服以后。迅速到店里，把七哥骨头的剃刀、大刀，还有分骨用的锯子，以及挂叉烧的钩子等等一些器械，全部都带回到了家中，在家中把尸体分解开来。据警方讲，钱彦和虽然说下定决心要把尸体给分解，但是面对白天还是一个大活人的熟人，现在独自一个人在用锯子锯他，用刀切割他。心里还是非常的害怕，而且，人体死亡五小时左右，尸体温度才开始降到和温室一样，血液在两个小时内都是还能流淌的。据钱彦和供述，当天晚上拿回工具以后，在浴室里开始工作，从肩部切开第一刀的时候，就有大量带有温度的血液喷溅到了他自己的脸上。然后握着锯手，开始锯他的腿和切割开腹部，取出内脏，血液溅得满个浴室都是，浴缸里堆满了四肢还有碎肉，内脏被他用挂叉烧的钩子挂在了墙上。当他锯到大腿根部的时候，随着肌肉的颤抖，平躺的钟彩娟尸体突然间就坐了起来，睁开了眼睛，而且非常的狰狞。当时钱彦和内心有鬼，吓得扔下锯子，大叫道：“对不起，对不起啊！我不是诚心要杀你的。”但是过了一会儿，他发现尸体也没有什么反应，只是坐了起来。这让钱彦和反而更加生气，把尸体翻身放到了地板上，按住尸体颈部，用锯子切开了脊椎，把脑袋给分离开来。据法医讲。人体死后，呼吸停止，反射活动消失，但是肌肉中还有一些生物电，会导致还能自然收缩，于是就有诈尸的现象发生。忙到了半夜，基本已经把尸体都碎尸完毕，烧腊高手钱彦和用四个黑色塑料袋，把已经冲洗干净的四肢和脑袋都装了进去。并在天亮前分批运到了宝湖花园下面街市上的烧腊店。在烧腊店里，除了脑袋，基本就已经分不出是人肉还是新鲜猪肉了。由于刚才尸体已经吓到了钱彦和，他心生恶意，把整个脑袋直接放进了炉子上，熬了一夜的满是卤肉的大铁桶内。但是奇怪的事情发生了。当时，做卤肉的铁桶很大，脑袋放进去以后，直接就沉在了下面。盖子盖上之后，钱彦和转身正准备把肢体剁得更碎的时候，突然听到背后的大铁桶内咚咚咚的有响声，好像是平时用头撞铁门的那种声音。钱彦和这个女人，也是胆大包天。
他用烤叉烧的大铁棍把锅盖给掀开了，往里面一看，顿时吓得魂飞魄散，脑袋已经浮在了最上面，头发四散，眼睛睁开，嘴巴也没有闭合，嘴和鼻孔还在冒着气体，瞪着钱彦和，好像是在讯问，为何这样百般折磨我，吓得钱彦和把锅盖就扔在了一边。也不知道是冤魂不散，还是心有不甘，真是惨绝人寰，被人杀死，还遭此劫难。钱彦和也怕钟彩娟不放过他，看了一下厨房的设备，决定彻底制服这个下了自己两次的尸体。钱彦和把专门用来熬制脆皮乳猪和烧鹅的热油。给烧滚了以后，分别淋在了残肢上。淋完以后，用钩子吊起了一部分，并放在了烤烧鹅的炉子中进行烘制。把脑袋从卤肉桶内拿出以后，丢进了热油桶。随着鼓鼓的几声气泡声以后，至此再也没有听见撞击铁皮锅盖的声音。钱彦和这才放心。油炸完尸体以后，钱彦和把部分没有烫熟的残肢放进黑色塑料袋以后，丢弃到了金山郊野公园无人海边。部分已经熟透的碾碎的肉和内脏，分别扔在了垃圾桶内。部分混进了叉烧类食品当中，开始准备第二天的烧腊食品。警方那边在查到具体失踪人口以后，迅速调查相关人员。锁定嫌疑人钱彦和。七月十日，警方搜查钱彦和宝湖花园街市的未记烧腊店和宝湖花园寓所，找到大量证据以及残骸，正式以谋杀罪抓捕钱彦和。据钱彦和交代，还有部分尸体在烧腊店厨房里。警方人员在烧腊店厨房里现场进行了检索，有人员说。当日走进后厨，肉香四溢，茶烧金黄，但是搜着搜着就有伙计呕吐了起来，因为在卤肉桶内捞出了几个脚趾头，一看就不是动物的，因为还有彩色的指甲油。在垃圾桶内发现了未处理完的血衣，警方人员打开了脆皮乳猪的热油桶，看见了一生难忘的一幕。一个还连着长发的骷髅头，用空空的眼眸看着他，漂浮在油层表面。其他肌肉组织都已经竹化了。警员们强忍着反胃还有恐惧感，用钩子把那头颅就给取了出来，还找到一个没有煮烂的耳朵，放进了证物袋以后，警员们基本上吐的都已经不行了。虽然没有腐蚀的那种臭味但是这种熟悉的香味对人的震撼也是穿透心灵的。时至今日，已经有好几个警员不再中意使用叉烧了。后来，具体根据法医拼凑尸体已经不完整了。到底有没有尸体碎块混入到叉烧里面被人给误食，已经无从考证。案件传开，大埔居民四处消息爆炸。全部都感觉恶心和愤怒，全港也都被这个烧腊店东主炸尸案给震惊了。真是油炸东西的是烧腊店东主，被油炸的也是烧腊店东主。好多光顾过未记烧腊店的居民，大量投诉到石环署，附近烧腊店统统受到了牵连，一段时期内已经无人购买。大埔地区附近的医院体检的人数也开始增多。总之，给无辜的街坊带来了身体以及心理的双重打击。最后，法院根据物证和口供，判决凶手钱彦和误杀罪名成立，监禁六年，即日起执行。在这次事件以前，澳门出了一个八仙饭店人肉叉烧包案件。而今香港又出现了大埔烧腊店油炸尸体案，真是残忍至极，天理难容。近年来，香港多宗案件表明，伤害或者谋杀案件的动机都是因为男女关系或二奶问题。
关于劝人为善的大道理，咱们就不用多讲，免得有朋友说我们是在说教。如果觉得人生就是游戏，可以在香港自己找一下，因为今时今日，钱彦和早已出狱。看看钱彦和，是不是又在香港某处开了一家别的名字的烧腊店，在等着你去品尝呢？